Hello everyone. Всім привіт. Сьогодні для роботи нам потрібен ваш підручник на сторінці 116-119. І поговоримо ми з вами про великі магазини в Британії. So, let's start. Exercise 1. Before listening, look through the photos and say what you see in them. Перед тим, як прослухати, проглянь фото та скажи, що ти бачиш на них. Look here. We have Tesco, Marks and Spencer, TSB. Отже, переходимо до вправи 1B. Listen and name the best known shops in Britain. Прослухай та назви найбільш відомі магазини в Британії. Page 116, task 1B. Listen. If you go shopping in Britain, it's important to know that most shops open at 9 a.m. and stay open all day till 5.30 or 6 p.m. However, some are open 24 hours a day. The best-known shops you can find in any British town are Tesco's, Marks & Spencer, a large clothes shop with a food section, and Boots, which sells mainly toiletries. If you need to change money, you can do it at Barclays, Lloyd's TSB, or some other British bank. Pounds and pence are the British money. If you go shopping in Britain, it's important to know that most shops open at 9 o'clock a.m. and stay open all day till 5.30 or 6 o'clock p.m. Якщо ти збираєшся за покупками в Британії, тобі важливо знати, що більшість магазинів відкрита з 9 ранку і залишається відкритим весь день до 5.30 або 6 вечора. Some are open 24 hours a day. Деякі відкриті 24 години на добу. The best known shops you can find in any British town are Tesco, Max and Spencer, a large clothes shop with a food section, and Boots, which sells mainly toiletries and medicines. Найбільш відомими магазинами, які ти можеш знайти в будь-якому британському місті, це Tesco, Mark and Spencer, а також, також великі магазини одягу із секцією їжі. І Boots, які продають в основному туалетні належності та ліки. If you need to change money, you can go eat Buckley's, Lloyd's, TSB, or some other British banks. Якщо тобі потрібно поміняти гроші, ти можеш сходити у Баркли, Lloyd's, Lloyd's TSB або інші британські банки. Pounds and pence are the British money. Фунти стерлінгів та пенси – це британські гроші. Отже, ми познайомилися з текстом. Переходимо до вправи C. Answer the questions. Дайте відповіді на запитання. Question A. When are the most shops open in Britain? Коли найбільші магазини відкриваються в Британії? B. What time do British shops stay open? До якого часу магазини в Британії залишаються відкритими? C. Where do they sell clothes? Де вони продають одяг? 
where do they sell, uh, sell toiletries? Де вони продають предмети туалету? І where can you go when you need to change money? Куди ти можеш піти, щоб поміняти гроші? And the last F. What is British money called? Як називаються британські гроші? Отже, ми розібрали питання. Вам слід вернутися в текст і знайти відповіді на ці запитання. Exercise 2A. Listen and read. Прослухай та прочитай. Давайте звернемо увагу, як вимовляються британські гроші, а потім прочитаєш самостійно. Page 117. Task 2A. Listen and read. British money. One penny. Two pence. Five pence. Ten pence. Twenty pence. Fifty pence. One pound is one hundred pence. Five pounds. Ten pounds. Twenty pounds. Fifty pounds. One hundred pounds. Отже, ми з вами здізналися, що гроші – це незлічувальний іменник. Тому, коли ми хочемо спитати, скільки коштує, ми говоримо «how much» – «скільки». Але є різниця між тим, ми купляємо одну річ чи декілька. Наприклад, «how much is it» – скільки це коштує, мова йде про один якийсь предмет. «How much are they»? Ви пам'ятаєте, а – це множина, they – вони. Скільки коштують вони? Мається на увазі множина. How much is this newspaper? Скільки коштує ця газета? Одне на. How much are these shoes? Скільки коштують ці туфлі? Отже, is this newspaper? Одне на. Are these shoes? Множина. How much is the dress? Скільки коштує сукня? Вона одна. Ми цікавимося однією сукнею. How much are the jeans? Скільки коштують джинси? Джинси – це множина. How much is the book? Скільки коштує та книжка? How much are those two books? Скільки коштують ті дві книжки? Прочитай речення. Постав на паузу і прочитай речення. Exercise C. Read and pronounce. Прочитай та вимов. It is 15 pounds. Цей значок, ви вже знаєте, означають фунти стерлінгів. 15 фунтів стерлінгів. The dress is 50 pounds 25 pence. They are 24 pounds 10 pence. The jeans are 35 pounds. Постав на паузу і прочитай ці речення. І ми з вами переходимо до вправи третьої. 
Перед тим, як ми з вами будемо слухати текст, а у нас з вами намальовані навушники, отже, аудіювання, нам треба з вами познайомитися з деякими словами. Бланкіт, бланкіт, ковдра, пілоу, пілоу, подушка, шіт, шіт, простирадло, тауел, рушник, бланкіт, пілоу, шіт, тауел. Будь ласка, поставте відео на паузу та запишіть ці слова. А ми продовжуємо. Частинка B нам треба з вами буде прослухати історію. Місіс Макбрайт, у неї шопінг дей, день покупок. І нам треба з вами буде, прослухавши матеріал, дати відповідь на ці 9 запитань. Отже, давайте познайомимося із словами. У нас у тексті будуть звучати слова blanket, pillow, sheet, towel, а також такі слова, як bargain, вигідна угода, department store, універмах, expensive, дорогий, shop assistant, продавець-консультант, Silk – шовк, suit – костюм, wool – вовна. Blanket – pillow, sheet, towel, bargain, department store, expensive, shop assistant, silk, suit, wool. Отже, ми готові до прослуховування тексту. Listening. Page 118, task 3B. Listen to the story. I have some shopping to do. Would you like to come to Selfridges with me? Mrs. McBride asked Betty that afternoon. The white sale was on at Selfridges, the big store in Oxford Street. Mrs. McBride wanted to buy a blanket, a pair of sheets and some towels. She bought the towels first. These are a bargain, said the shopper. The usual price is eleven pounds for six. The white sale price is nine. Mrs. McBride also bought a pair of cotton sheets and a blanket of scotch wool, but no pillow. Shall I help you to carry the things you've bought? Betty asked. No, that won't be necessary. They'll send them tomorrow, and I'll get them this week. Let's go to the ready-made clothes and look at skirts, Mrs. McBride said to Betty. If you like one of them and it suits you, I'll buy it. You need one for school. Betty chose the skirt. How much does it cost? she asked. It cost eight pounds, which was not very expensive, but they didn't have her size. We'll be able to get it for you in about ten days, said the shop assistant. Then Mrs. McBride chose a silk tie for her husband. Next Friday would be his birthday. And she bought a pair of glass for herself. Then they went to the market to buy some food for five o'clock tea. Отже, ви перший раз прослухали текст. Давайте познайомимося із запитаннями. Answer the questions. What is Selfridges? Що таке Selfridge? Where is this store situated? Де цей магазин у Нівермах знаходиться? What does the white sale mean? Що таке white sale? What did... Mrs. McBride want to buy. Що Mrs. McBride хотіла купити? What was the price of the towels? Яка була ціна рушників? What kind of sheets did she buy? Які просте радла вона купила? When will Mrs. McBride get all she has bought? 
коли місіс Макбрайт забере все, що вона купила. What did Mrs. McBride buy for her husband? Що купила Mrs. McBride для свого чоловіка? What did she buy for herself? А що вона купила для себе? Отже, ви знаєте уже питання, тому прослуховуємо текст ще раз і даємо відповіді на ці запитання. Listening. Page 118, task 3B. Listen to the story. I have some shopping to do. Would you like to come to Selfridges with me? Mrs. McBride asked Betty that afternoon. The white sale was on at Selfridges, the big store in Oxford Street. Mrs. McBride wanted to buy a blanket, a pair of sheets, and some towels. She bought the towels first. These are a bargain, said the shopper. The usual price is eleven pounds for six. The white sale price is nine. Mrs. McBride also bought a pair of cotton sheets and a blanket of scotch wool, but no pillow. Shall I help you to carry the things you've bought? Betty asked. No, that won't be necessary. They'll send them tomorrow, and I'll get them this week. Let's go to the ready-made clothes and look at skirts, Mrs. McBride said to Betty. If you like one of them and it suits you, I'll buy it. You need one for school. Betty chose the skirt. How much does it cost? she asked. It cost eight pounds, which was not very expensive, but they didn't have her size. We'll be able to get it for you in about ten days, said the shop assistant. Then Mrs. McBride chose a silk tie for her husband. Next Friday would be his birthday, and she bought a pair of gloves for herself. Then they went to the market to buy some food for five o'clock tea.